السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیمل ہاشمی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار نرگان سیٹ اپ آ چکا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے سولہ مہینے مکمل ہو گئے ان سولہ مہینوں میں عوام نے کیا امیدیں لگائی تھیں کیا ان کی امیدیں برائی ہیں یا نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو سولہ مہینے گزرے اس سے عوام خوش یا ناراض آج دکھاتے ہیں سے سولہ مہینے پہلے ایک ایسی حکومت آئی جس سے عوام خوش بھی ہوئی اور ناراض بھی ہوئی اور ناراض اس طرح سے ہوئی کہ اسے غیر آئینی غیر جمہوری حکومت بھی کہا گیا اور جیسے تیسے کر کے پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے سولہ مہینے کمپلیٹ کیے ان سولہ مہینوں میں بہت سے احتجاج بھی کیے بہت سے آئینی بحران کیا ہے سیاسی بحران کیا ہے اور ایسے ایسے حالات بھی پیدا ہو گئے جب عوام بیچارے جو ان کے حق میں تھے وہ بھی ان سے ناراض ہو گئے لیکن سولہ مہینے کمپلیٹ ہو گئے آئینی مدت اسمبلیوں نے اپنی پوری کر دی ان سولہ مہینوں میں جہاں نون لیگ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہم نے پاکستان کے قرضوں کو سٹیم لائن کر کے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں ہمیں مہنگائی کرنا پڑی لیکن وہ مہنگائی جو ڈائریکٹلی افیکٹ کر گئی ایک عام آدمی کو وائٹ کالر طبقے کو مزدور طبقے کو غریبوں کو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے گئے بچوں کے اسکول کی فیسیں مشکل لگنا شروع ہو گئیں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں کا اپنی اپنی کمائی میں گزارا مشکل ہونا چاہیے ایسے میں جب یہ سولہ مہینے کمپلیٹ ہو گئے تو عوام کے اوپر پی ڈی ایم کی یہ حکومت کیا امپریشن چھوڑ کر جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے یہ سولہ مہینے کیسے گزارے کیا عوام اس سے خوش ہے یا ناراض یہ آج آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ پی ڈی ایم کے یہ سولہ مہینے کیسے رہے اور آنے والے دنوں میں الیکشن کی بازگشت جو اب بہت زیادہ ہائپ پکڑ جائے گی عوام کیا چاہتے ہیں کون حکمرانی کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے السلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا وکاس وکاس بھائی پچھلے سولہ مہینوں کی پی ڈی ایم کی حکومت کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ جو آپ چلی گئی لیکن کیا دیکھے گئی عوام کو کیا لے کے گئی میں خبریں دیکھتا ہی نہیں ملک میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کیوں دلچسپی نہیں ہے ہاں جی دلچسپی نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے اس میں بھی دلچسپی نہیں ہے کس کی حکومت آ رہی ہے کس کی جا رہی ہے کیوں گھر کے کاموں میں الٹے رہتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم شکایت حکومت سے کرتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا حکومت کس کی ہے کس کی جا رہی ہے نہیں نہیں چل مال ٹینشن ہی نہیں لیں اپنا کام کریں سارے ہی ایسے کرنا شروع کر گئے تو پاکستان کا کون سوچے گا بھائی اتنا بھی چل نہیں ہونا چاہیے بس گھر کے ہی کام ہوں گھر کے ہی کام بس گھر کے ہی کام ہونے چاہیے حکومت میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھنا آئیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا حال ہے انکل شکر اللہ کا کیا نام ہے آپ کا محمد اعظم اعظم بھائی پچھلے سولہ مہینوں میں جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی بڑے لوگوں نے اس کو غیر آئینی بھی کہا غیر جمہوری بھی کہا زبردستی کے بھی کہا لیکن اب کہیں اور ختم ہو گیا چلے گئے ہاں جی وہ تو چلے گیا لیکن کیسے رہے حالات سولہ مہینوں کے سولہ مہینے میں تو دیکھو آپ کے سامنے یہ حالات مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر بندے کا جینا محال ہو گیا ہر بندہ تنگ دست ہو گیا تو سولہ مہینے تک تو یہ تو یادگار ہی رہیں گے مہنگائی کے حساب سے مہنگائی کے حساب سے حالات تنگی کے حساب سے تنگی کے حساب لیکن جاتے جاتے بڑی چیزیں سنا کے گئے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کر دیا روزگار کے مواقع دیے نوجوانوں کو قرضے دیے ٹریک پر لے کر آ رہے ہیں پاکستان کو حالات جو خراب تھے ان کو بہتر کیا مانتے ہیں آپ یہ باتیں دیکھیں یہ تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی ایسے ہی دعوے کرتی ہے پی ٹی آئی کی جب حکومت نہیں تھی وہ بھی یہی دعوے کر رہی تھی ایک کروڑ نوکریاں دیں گے گھر دیں گے یہ کچھ کریں گے تو لیکن انہوں نے بھی کوئی وعدے اپنے پورے نہیں کیے تو لہٰذا جب یہ بھی اب تیسری بار ان کی حکومت گئی ہے اب دو بار پہلے بھی آ چکے اب یہ تیسری بار تھی ان کی بار تو مل جل کے آئے نا ساروں نے آج جو بھی مل جل کے آئے سولہ مہینے کے لیے آئے چاہے بھلے سے کم عرصہ تھا لیکن کوئی خاطر خواہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس سے ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اس کے برعکس مہنگائی بہت زیادہ کی ہے نے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ چھینا جپتی زیادہ ہو گئی ہے دن دہاڑے لوگ موبائل چھین رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا الٹا کر دیا الٹا کر دیا تو پھر سیدھا کون کرے گا پاکستان کو سیدھا کون اب یہ تو دعائی ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بندہ خاص بھیجے مرد مومن 
जो हम सबको आके ठीक करें आप अब आके बाद भी आपके ठीक है जब तक हम ठीक नहीं होंगे तो अल्लाह ताला भी हम पे कैसे नजरें करम करेगा वो कहते हैं ना कि उस कौम की कभी हालत नहीं सुधरी जिसे खुद अपना ख्याल ना हो हालत सुधारने का ऐसे ही हुक्मरान बिल्कुल ऐसे ही है तो लिहाजा देखो एक पे आपने ट्रस्ट करना हो तो किस पे करेंगे अभी तो कोई ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आ रहा जिसपे ट्रस्ट किया अभी जाए नहीं अभी तो कोई ना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा ठीक है नाराज ही रहे आप नहीं 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 इनसे जो देखो ना ये तो आजमाए जा चुके हैं बार बार पीपल पार्टी नॉन लीग पी टी आई भी आजमाई चुकी अब तरीके लबैक रह गई है उसको तो वो उनका बस ये है कि वो कह रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की खातर वोट दो तो हम मुसलमान हैं तो हम फिर बात है ठीक है आपका हक है जी आप जहाँ मर्जी वोट दें बिल्कुल ठीक बात है सामकम क्या हाल है आपके ठीक है क्या नाम है आपका मोहम्मद तारिक तारिक साहब आप नाराज रहे हैं या खुश हुए हैं की सोलह महीने की हुकूमत कुछ काम कर गए हैं ये लोग नहीं नहीं इसमें महंगाई का बहुत जबरदस्त रोल रहा है बहुत ज्यादा महंगाई हो गई किचन के अखराजात नहीं पूरे हो रहे पब्लिक से मैं भी बीच में शामिल हूँ तो मैं भी बीच में शामिल हूँ यकीन जाने वो यूटिलिटी बिल जो उनसे हैं दो बिल दो चलो समझ में आते हैं गैस के और पानी के और जो उनसे ये इलेक्ट्रिक बिल जो उनसे हैं ये समझ में नहीं आ रहे जिसका तीन हज़ार बिल आता था उसे नौ हज़ार रुपये बिल आ रहा है दस हज़ार बिल आ रहा है तीन परसेंट अब आप हो गया मतलब तीन पेट्रोल बढ़ा दिया महंगाई इनकम है कोई नहीं तो डाके जनी का जोर चल रहा है हाँ जी पी डी से नाराज नहीं हम नाराज नहीं है हम तो किसी भी हुकूमत से नाराज नहीं है लेकिन कोई ऐसा नहीं है आप इतनी शिकायतें कर रहे हैं तो नाराज होना तो ऐसा काम किया जाए ऐसा एक काम किया जाए ना जिसे जो से ये अखराज कम्पल्सेट तो हो जाए ना फैमिली के चले जो भी हुकूमत आए बैलेंस कर दे की महंगाई कम महंगाई ठीक है बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आए और लोगों से बात क्या हाल है भाई इधर कैसे हैं क्या नाम है शुक्र अल्लाह का उमैर नाम है मेरा काम कैसा चल रहा है शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह है ना कहना चाहिए हर हालात में बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है अल्लाह पाक का फरमान है कि जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना और दूंगा उतना और नमाज दूंगा तो अल्लाह का शुक्र अच्छा आपकी बात इतनी प्यारी है की अगर आपका ईमान मजबूत हो ना इस बात पे तो आप यकीन करें की आपको पता नहीं लगता की कैसे आपकी चीजें पूरी हो जाए ऐसे ही है अच्छा मुझे ये बताए की सोलह महीने पहले जो हकूमत आई जी जिसको बड़े लोगों ने गैर आईनी हुकूमत भी कहा जी बिल्कुल ऐसे लेकिन है। वो कहते हैं हम आइन के मुताबिक आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे देकर आए थे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और फिर शबाज शरीफ साहब वजी अजम बन गए अब शबाज शरीफ वजी अजम नहीं है टेनी और ख़त्म हो गया सोलह महीने कैसा देखते हैं आप असल में आवाम को जो इन्होंने सबज बाग दिखाए हुए थे ना पहले जी नवाज शरीफ साहब ने दो वाले वो शबाज शरीफ साहब से उस हिसाब से कवरेज नहीं हुई सबज बागों की वो कवरेज नहीं हुई तो पीटीआई ने भी दिखाए थे नहीं नहीं नाम का उसमें असल, भी हुआ था असल में बात ये है कि एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है लेकिन वो है जरा थोड़ी सी ना अखलाक के दायरे से हट गया नहीं, नहीं, वो मैं नहीं बर्दाश्त करना चाह रहा अखलाक बात सिर्फ मतलब ये है की जो एक बंदा होता है ना हमारे मुल्क का सत्तर पचहत्तर सालों का ये रिकॉर्ड है कि चोर जाता है तो डाकू आता है डाकू जाता है तो लुटेरा आता है इसलिए हमें पहले बड़ा अच्छा लगने लग जाता है आए थे हमें नवाज शरीफ साहब अच्छे लगने लग गए थे और उसके बाद जब शबाज शरीफ साहब आए तो हम कहते हैं यार एद, एद चंगा सी महंगाई की ये सूरत हाल हो गई है मतलब उस हिसाब से कवरेज नहीं हुई शबाज शरीफ साहब से जिस हिसाब से कवरेज इनको करनी चाहिए थी जितना इन्होंने वादा और दावा किया हाँ वो महंगाई के हवाले से ये एक परसेंट भी कवरेज नहीं कर, कर सके उसको कंट्रोल नहीं कर सके लेकिन वो कहते हैं हमने बड़े मुश्किल डिसीजन बहुत बुरे रहे हैं बहुत को लेकर आए हमने नौजवान कर्जा प्रोग्राम शुरू किया <laughs> लैपटॉप बांटे बड़ी खुशी से बांटे रंग बिरंगी तकरीबों में बात यह है की वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने मन लोगों को दिए एक आम इंसान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया मैं यही कहूँगा देखे हेल्थ कार्ड था ना वो उसका हर बंदे को उसका फायदा था जो साथ में शुरू हाँ जी बिल बिल्कुल किया अच्छा वेरी गुड ठीक है जी इन्होंने मोटरवेज बनाई है अब उसमें हुआ क्या मोटरवे बनाई मेट्रो ये बनाई ऑरेंज लाइन ट्रेन उसमें जितना सरिया यू, यूज हुआ इतफाक इंडस्ट्री का हुआ मतलब उसका फायदा किसका अपना हुआ आपको लगता है कुछ अपना किसान का कोई फायदा नाराज रहे बिल्कुल नाराज दे रहे हैं अगली आवाम देखना चाहते हैं अगली को मत देखिये बल्ला पा की कोई मेहरबानी करे अभी तक तो फिलहाल मुलक जो है ना वो डग मगा ही रहा है देखिये अभी किसकी हम अपने आती है? करते हैं अल्लाह मिया से तो हम रहम भी मांगते हैं असल में, में, असल में ना आवाम जैसे की होती है ना मैं ये इस बात का कह लूँगा हुक्मरान वैसे का होता है जैसे की राया होती है वैसे का और ये मैं नहीं कह रहा 
ये अल्लाह तला का फैसला है उसकी वजह ये कि हम लोग खुद खराब है बिल्कुल सही बात की बहुत शुक्रिया अंकल क्या हाल है आपको क्या नाम है आपका अबास अबास सब मुझे बताएं कि पिछले 16 महीनों में जो पीडीएम की हकूमत रही और अब असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो गई कैसा देखते हैं आप इस पूरे टने होते उम्मीद तो है अल्लाह के घर में इलेक्शन होंगे इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे अल्लाह मियाँ जरूर बेहतर करें यह तो दुआ है पिछले सोलह महीनों को कैसा देखते हैं कैसी रही इनकी हकूमत तो बेड़ा गर्क हो गया क्यों बहुत महंगाई बहुत महंगाई अब अब भी बहुत महंगाई है महंगाई बहुत कर दी उन्होंने आवाम का नहीं सोचा हाँ। तो आपको लगता है कि ये महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़राब करेगी इलेक्शंस में अल्लाह के घर में उम्मीद ही है इन बेहतर करेंगे ये तो आपको किससे उम्मीद है अल्लाह के घर में उम्मीद है अल्लाह के घर में उम्मीद है किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते किसी को भी नहीं करते सब एक जैसे हैं पहली हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया अब ये जो हुकूमत आई है ले इनको अल्लाह ही हाफज इनका भी ख़त्म हो गया ना उनका भी टाइम चले गए वो भी अब निगरान सेटअप आ गया इलेक्शन होने हैं हाँ। अगली दफ़ा किसको देखना चाहते हैं पावर में देखेंगे जो मतलब होगा कोई आपकी चॉइस नहीं है नहीं क्यों वक्त देखेंगे हालात देखेंगे तो महंगाई का तो बेड़ा गर्क हो गया ना जो महंगाई काम करेगा वो जीत जाएगा हाँ यही जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दावा करेगा वो जीत जाएगा दावे तो सारे करते हैं पूरा कौन करता है सिर्फ अल्लाह की आस पे है मुल्क अल्लाह की आस पे है मुल्क चल रहा है जी इन सियासी जमातों से और सियासतदानों से तो कोई उम्मीद नहीं है ये अंकल यही कह रहे थे बहरहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक की तरफ चलते हैं दोबारा हाजिर होंगे कुछ और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे मीडिया पर और ख़ास तौर पर आ, हमारे ऊपर जब इल्ज़ाम एंकर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि खान साहब के दौर में पी के दौर में जब महंगाई होती थी तो माइक लेके निकल जाते थे अब यकीन जाने कि मैंने खान साहब के टेनोर के बाद ज़्यादा शोज किए हैं महंगाई के ऊपर आवाम के हालात के ऊपर उनकी रुदादें उनकी शिकायतें उनके गिले सामने रखने की कोशिश किया और आज जब पी डी एम का दौरे हकूमत ख़त्म हुआ और इसम्बली इसकी मुद्दत पूरी हो गई आइनी तरीके से हुई इस पर आवाम क्या कहती है ये भी मैं सबसे पहले आवाम से जानने निकली हूँ ताकि आपके सामने रख सकूँ कि मेरे ऊपर जानबदारी का टैग मत लगाइएगा मैं जो आवाम कहती है वो आपको सुनाती हूँ एक भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सामकम वालेकुम क्या हाल है भाई सोलह महीने पूरे हो गए पी डी एम के कैसे रहे के लिए जाहिर आवाम के लिए उनके लिए तो अच्छे ही रहे होंगे जो आवाम के लिए तो उनके लिए अच्छा ही होता आवाम के लिए ये कह सकती हैं कि जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट की वो जो गर्दान चल रही थी वो उससे इस हुकूमत ने हमें बचाया है एक क्रेडिट दे दिया एक क्रेडिट दे दिया और मुस्तबिल में जो नज़र आ रहा है कि आने वाला वक्त में ये बेहतर करेंगे क्योंकि ये सीनियर हैं ये बड़े पुराने हैं और इन्हें पता है इन चीज़ों का आने वाले वक्त में इन शहतर करेंगे इस वक्त आवाम है थोड़ी सी आपको उम्मीद दे के गए हैं शिवाजी तो आप ये कह रहे हैं इनशाला जरूर करेंगे लेकिन आप देखें अभी तक मेरी जितने लोगों से बात होती है या मैं बात करती हूँ लोग नाराज़ होते हैं वो बिजली के यूनिट्स का डिस्कस कर लें वो पेट्रोल की बात कर लें वो छोटी से छोटी चीज़ सब्जियों की बात कर लें फलों की बात कर लें हर चीज़ महंगाई का एक तूफान देख रहे हैं आवाम जो है ना हमारा जो तबका है ना ये है तनख्वाहदार तबका रोज़ के कमाने वाले और रोज़ खाने वाले वो अखराज बाज़ारों के हालात देख लें कि बिल्कुल सनाटा पड़ा हुआ है क्यों पड़ा हुआ है क्यों वो बचत है ही नहीं सेफ्टी हो ही नहीं रही सनाटे के ऊपर ना मेरी बड़ी बहस हो जाएगी आपसे पता है क्यों शाम को आप भी यहीं होते हैं ना रश लगा हुआ होता है यहाँ पे पाँव रखने की जगह आना तो वेले ही रहने अच्छा वेले रहने वैसे मैं तो देखी है बाजार परे भी होंगे ने हमारी अगर साढ़े तीन साल से पीछे चले जाए ना वो बहुत खुशहाल था आवाम आवाम हाँ जी पाँच सौ रुपए जो कमाता था ना वो घर सुकून से गुजारा भी करता था और सुकून से लाइफ भी गुजर रही थी वो तीन साढ़े तीन साल जो गुजरे ना उसके अंदर पूरा बेड़ा गर्क हुआ है फिर डेढ़ साल ये जो है खराब किया आप हाँ जी, वो काम सारा उन्होंने खराब किया है ये सारा 
उसी के ऊपर मरवा जाता है ठीक है ठीक है बाकी है की इन शाला आने वाले वक्त में बेहतर होगा इन आने वाले वक्त में बेहतर होगा बहुत शुक्रिया जी आपका थैंक यू सो मच भाई क्या नाम है आपका नाजम नाजम भाई क्या करते हैं आप जॉब करते हैं सोलह महीने ठीक है पिछलों की नस्बत तो बेहतर रही बेहतर रहे हैं सोलह महीने आप पास कर दिया आपने शबाज शरीफ को वजी अजम के तौर पर नाराज नहीं है नहीं देखे वो एक अलहदा चैप्टर है आपने हालात की बात की है मैंने हालात की बात की है आगे देखे क्या होता पिछलों है? से बेहतर पिछलों से आपकी मुराद पीटीआई से बेहतर रहे हैं ये सोलह महीने जो लोग कहते थे कि और ये... उसे, उससे जो पिछला दौर है उससे उसकी नस्बत इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन स्टेबिलिटी कोई थोड़ी बहुत रही है रही है तो आप कह रहे हैं कि ठीक की है चला ही लिया ठीक है चला ही लिया अब देखें इतनी जल्दी तो नहीं मतलब यकदम तो नहीं हो सकता यकदम नहीं हो सकता हथेली पे बंदा सरसों से नहीं जमा सकता टाइम मिलना चाहिए एकदम पे अगले इलेक्शन में देख रहे हैं इनको टाइम मिलेगा देखिए अब जो भी मतलब नियतन अल्लाह की तरफ से सही बंदा आए जो भी आए मतलब नेक हो अल्लाह की तरफ से सही बंदा तो मतलब पार्टियों से आना है ना हमारे में से ही आना मेरे और अल्लाह ताला इंसान के माइंड में डालता है ना जो भी बात है अल्लाह की तरफ से ही होती है ना इंसान खुद से तो कुछ नहीं अखज कर सकता ना बिल्कुल सही एक पत्ता भी अल्लाह की हुक्म के बगैर नहीं है तो फिर दुआ करने चाहिए अल्लाह में पाकिस्तान के हालात बेहतर रहे बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वोट अवाम ने दिया है लेकिन आवाम को आवाम के लिए सारा कुछ करना चाहिए लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने केसेज खत्म किए हैं केस खत्म किए हैं अपने सारे ताके ये बाद में अदालत तौर पर आए और अपने लिए सारे रूल उन्होंने बनाए हैं अभी जो इन्होंने असम्बली में सारे पास किए हैं अभी जो नए कवानी पास किए हैं वो भी सिर्फ इनके अपने लिए अपने आप को सेव किया इन्होंने कुछ नहीं किया नथिंग आवाम इस वक्त भूखे मार रही है जो मज़दूर आदमी है उसके पास सिर्फ बच्चों की फीस और मकान का किराया भी और बिल नहीं दे सकते उस उसमें वही सारा पूरा हो जाता है महंगाई का एक तूफान महंगाई का एक तूफान है और इसमें आम छोटे आदमी जो है ना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है वाइट कलर मैन जो हमारे जैसे लोग हैं ना नौकरी तो वो तो बिल्कुल चुप है ना वो किसी से मांग सकते हैं ना वो कुछ अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सारा कुछ बच्चों का भी पूरा नहीं हो रहा अपने तो छोड़ देना सारा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हालात बड़े सिर्फ हालात ये सिर्फ इस वक्त ये हो रहा है कि सिर्फ अमीर आदमी वो अमीर से अमीर हो रहा है मल्टीपल उन्होंने उन्होंने जो अपनी विक्ट्री स्पीच कह लीजिए जो खताबात कह लीजिए उसमें बार बार मैंशन किया कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया हमने पाकिस्तान का कर्जा उतारने की कोशिश की हमने नौजवानों को कर्जा देने की कोशिश की उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी बिजनेस की हों रोज़गार की हों तो वो तो बड़ी चीज़ें गिनवा कर भी कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं नथिंग के ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं अपने लिए इसलिए कर रहे हैं कि ये जो लोन मिल रहे हैं अपने बंदों को मिल रहे हैं आवाम के लिए कौन करता है आवाम के लिए कोई भी नहीं कर रहा आवाम तो इनको सिर्फ वोट देते हैं आवाम का सिर्फ कहाँ वोट देना बाकी ये कुछ नहीं कर रहे ये गाड़ियाँ जो इतनी बड़ी बड़ी खरीद रहे हैं अपने ऑफिसर्स के लिए क्यों खरीद रही हैं ब्यूरोसी को नेक्स्ट टाइम अपने साथ करने के लिए अच्छा ब्यूरोसी को अपने साथ करने के ताकि आगे हमारा जो अगर हम अपोजिशन में भी चले जाते हैं या नहीं आते हुकूमत में तो ये सिर्फ अपने आप को सेव कर रहे हैं आवाम को रिलीफ कैसे मिले आप तो नाराज है ना इन सोलह महीनों से साढ़े तीन साल की हुकूमत से खुश थे बहुत नाराज हैं वो जो पी टी आई के साढ़े तीन साल गए वो ठीक थे पी टी आई के भी ठीक नहीं है उन्होंने भी अपने लिए किया है सारा कुछ कुछ नहीं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे सिर्फ अपने अपने आप के लिए कर रहे हैं जो अपने लोगों से सीटें हैं ये जीते हैं फिर अपने आप को बचाते हैं और अपने लिए करते हैं कुछ नहीं कर रहे आवाम के लिए कोई आवाम के लिए नथिंग बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू सर वजीर अजम साहब शबाज शरीफ साहब अब वजी अजम का टेन्योर खत्म हो गया है कैसा रहा उनका दौरे हक दौर ऐसे है महंगाई है बस महंगाई के सवा कुछ भी नहीं और कम नहीं कर सके महंगाई को कोई भी नहीं कोई भी आएगा नहीं काम करेगा क्यों जो इन्होंने कर दिया ना वो कोई भी आएगा कोई काम नहीं कर सकता इन्होंने कर दिया है ये सारों नहीं सारों ने रल मिल के सारों नहीं आवाम का कौन सोचता है कोई भी नहीं सोचेगा कोई भी नहीं आएगा नाराज है आपसे बात शरीफ साहब मैंने बोला कोई भी नहीं आएगा आवाम के लिए सोचने वाला तो फिर आवाम बेचारी किधर जाएगी ऐसे ही ऐसे ही चलता रहेगा
जिंदगी सुबह से शाम होती है ऐसे ही चलती रहेगी ऐसे ही चलती रहेगी ठीक है नाराज है आप काफी तो नहीं मैं जो भी आएगा ऐसा ही आएगा वजह तो बताए वजह कर्जे ही इतने हैं घर से आकर तो दे नहीं देने बिल्कुल सही बात है हमारी जेबों से ही निकालने हैं तो हम कितने के दे देंगे कितने के दे देंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बहुत शुक्रिया जी आपका सामने लिखो क्या हाल है आप आपके ठीक है आप जी जी सियासत में कोई दिलचस्पी रखती है हालात में पाकिस्तान के हम तो तोबा कर रहे जो कुछ हो रहा है बस हम लोग कह रहे हैं हम इस हुकूमत से बिल्कुल ना खुश है ना खुश रहे हैं बहुत ज्यादा सोलह महीने अच्छे नहीं गुजरे बहुत बुरे गुजरे हैं शबाज शरीफ साहब फेल हो गए बहुत अच्छा हुआ है मैं आपसे पूछ रही हूँ बता नहीं रही सवाल कर मैं आपसे कह रही बहुत अच्छा हो गया खत्म हो गया बिल्कुल कैसे हालात बेहतर होंगे कौन करेगा जिंदाबाद पीटीआई जिंदाबाद पीटीआई जिंदाबाद क्या हाल है जी ठीक है बेटा ठीक है खास साहब नहीं बचाना सानू बचाना थे हाँ जी खान साहब नहीं बचाना है सानू बचाना है वो कह रहे हैं। तो खान साहब नहीं बचाना और किसी ने बचाना इन्होंने बचाया ये 1985 से हम हमें लूट रहे हैं हमें उसने ही बचाया और किसी ने बचाया हमने तो शुक्र किया ये कहे हैं। शुक्र किया आपने शुक्र अहमदाबाद ठीक है जी सलाम सोलह महीने शहबाज शरीफ साहब के वजी अजम के तौर पर कैसे रहे परफॉर्मेंस ठीक रही है बिल्कुल ठीक रहे ठीक रहे हैं जी कैसे क्योंकि वो जो नुकसान हुए थे पहले मैशत के बारे में आई एम के साथ जो मुआदा था उनका जो वो तोड़ गया वो उसको सीधा करते करते वो भाग दौड़ उन्होंने बहुत की है अच्छा इन शहमदिल्ला आने वाले वक्त में बेहतरी आई आपको लग रहा है शिवाज शरीफ पास हो गए इन शेल करके चली गई वो आप पागल है अच्छा क्यूँ अच्छा कोई आपकी सियासी बसीरत के अलावा कोई बात करता है तो हम कहते हैं वो या तो जाहिल है या पागल है या ये हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनको लगता है खान साहब बचा लेंगे मुझे मुझे नहीं लगता तो खा, खान साहब तो खुद बच जाए तो बड़ी बात है अच्छा अब जैसे अभी तो वो सजा काट रहे हैं अपनी जाहिर है ना है सारी बात है जो किया है वो तो काटना है ना इनका सोलह महीने का टेन्योर ठीक रहा है हाँ बिल्कुल मैं तो कहूँगा की बेहतरीन रहा बेहतरीन रहा महंगाई नहीं हुई वो महंगाई तो वो जो आई के साथ था उस मामला में आगे हुई है ना वो तो करनी पड़ी मजबूरन अच्छा आ, उनकी मजबूरी ठीक है जी जी सही है ठीक है बहुत शुक्रिया आपका जी आप हमारे साथ मौजूद थे कहीं लोग नाराज तो कहीं खुश नजर आते हैं शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से आ, कुछ लोग जस्टिफाई भी करते हैं कि अगर उन्होंने महंगाई की है तो वो मजबूर थे हालात बेहतर कर रहे थे कुछ लोगों ने ये भी लॉजिक्स दी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया ये बड़ी बात थी अब आहिस्ता आहिस्ता आइंदा जब आएंगे तब हालात बेहतर कर देंगे सो आवाम जुबानी आपके सामने आवाम की राय हम रख रहे हैं कि वो इन सोलह महीनों से नाराज़ रहे या खुद एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है दोबारा हासिल एक बार फिर से आपको खुश आमदी कहेंगे सोलह महीनों की पीडीएम की हुकूमत कैसी रही आवाम जुबानी जी वाले क्या हाल है आपके अलहमदिल्ला क्या करते हैं आप मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं इस उम्र में भी आप तो क्या करें क्या करें हालात ऐसे हैं हालात ऐसे हैं बिल्कुल ठीक मुझे बताए शहबाज शरीफ साहब के सोलह महीने पूरे हो गए एज वजी आजम कैसा रहा उनका टाइम डाकुओं का दौर है क्या है महंगाई इतनी महंगी कर ये जो आटे का तोड़ा पहले ग्यारह सौ रुपए का था इक्कीस सौ रुपए का है अब चीनी जो नब्बे रुपए की थी एक सौ पचास रुपए की है तो इसको किसने वोट देने तो गालियां ना दें हाँ तो और क्या क्या किया है वहाँ आवाम के लिए क्या किया बर्बाद किया है इन्होंने अच्छा बोलने तो... नहीं देते कहते हैं जी कोई बाहर ना निकले ये कोई बात है कोई इतजाज ना करे कोई ना करे आप खुश नहीं है इन सोलह में हाँ खुश भी नहीं है खुश कैसे होंगे हालात किसके बेहतर थे हालात किससे सारे ही एक जैसे ही हैं साढ़े तीन साल पीटीआई के ठीक थे सारे एक जैसे हैं सारे एक जैसे हैं हाँ। सारों से ही नाराज हो गए हैं तो और क्या 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 तो कुछ भी नहीं तो किया फिर मुल्क की कमान कौन संभालेगा बस अल्लाह ही संभाले तो सब अल्लाह ही संभालेगा ठीक है बहुत शुक्रिया सलाम क्या हाल है आपके क्या कहते हैं भाई आप रक्षा चलाते हैं रक्षा चलाते हैं हालात ठीक जा रहे हैं हालात बहुत बुरे जा रहे हैं कैसे जैसे महंगाई बहुत हो गई है काम बहुत खराब हुआ है काम खराब हुआ है लोग बेचारे परेशान हैं। चोर डाकू को मोदे सोलह महीने कैसे रहे पीडीएम की हुकूमत के लिए बहुत अच्छे रहे सोलह महीने अच्छे रहे अच्छे बहुत अच्छे शहबाज शरीफ साहब वजी अजम के तौर पे कैसे रहे चोर डाकू है सारे अच्छे किसको कह रहे हैं मैंने की हुकूमत की बात करी अच्छा खान साहब अच्छे हैं उन्होंने अच्छा काम किया था खान साहब तो अब नाहल भी हो गए सजा भी काट रहे हैं इन शाह 
आ जाएंगे ताड़ा वोट ना दे ना लिए बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम हां जी कैसा रहा 16 महीने का टाइम कुछ कह नहीं सकते ये जैसे मंगे का टाइम दो रहा है तो कारोबार का ये तीन सलाहकार कुछ समझ नहीं आ रहा समझ कुछ नहीं आ रहा नहीं आ रहा लेकिन लोगों ने जस्टिफाई कर रहे हैं वो कहते हैं पाकिस्तान को ट्रैक पे लाने के लिए इन्होंने जो मुश्किल फैसले किए हैं वो इनको करने ही करने जी तो आपको लग रहा है उनकी सियासत को नुकसान होगा इससे नून लीग की सियासत को नुकसान होगा जी नहीं आपकी सपोर्ट नुकसान हमेशा आम आदमी को ही होता है सियासत को ना कभी नुकसान हुआ है और ना ही कभी होगा क्योंकि कोई भी सियासतदान आ रहा है अपनी सोचता गरीब की कोई नहीं सोचता हम लोग हैं सोलह महीने क्या तो तीन साल भी गुजरे हैं ठीक है वो कैसे गुजरे हैं हमको ही पता है अक्सर ये कहते हैं कि गलत है ये है वो है उसने ये किया वो किया है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है अच्छा इसलिए उनके साथ आज इतनी सारी दुनिया और है भी है ठीक है इन इनकी बात करें तो आप यकीन करें मैं हल्फन बात करने को तैयार जी जी लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि आप इस हुकूमत में महंगाई के खिलाफ शो नहीं करती आप लोगों से नहीं निकलती आज देखें उनका टेन और कल खत्म हुआ मैं माइक लेके निकल आई कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही जो आवाम कह रही है मैं सुना रही हूँ बिल्कुल खास साहब के दौर में भी आवाम रोती थी यकीन जाने दो के बाद जो महंगाई का एक तूफान आया बेरोजगारी हुई उस उस दौर में जो स्कैंडल आए वो भी किसी से कम नहीं बेरोजगारी थी पर उनकी हुकूमत में ना जो महंगाई थी ना तीन साल उन्होंने हुकूमत की है महंगाई जहाँ थी वहाँ की वाही है अच्छा ये सोलह महीनों में इनके तीन महीनों में आते ही महंगाई कहाँ कहाँ चल गया आप आपको भी पता है हमको भी पता है हर किसी को पता है पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी क्या कर सकता है उसने तो अपनी मेहनत मजदूरी करनी है ठीक है कि नहीं और मैं जॉब करता था मेरी फिफ्टी मेरी पचास हज़ार रसाई डल थी अब मैं रिक्शा के ला रहा हूँ नहीं हो रहा फिर मैं क्या करूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि नुकसान हमेशा आवाम का होता है बिल्कुल सियासतदान का नहीं होता हम लोगों तो वोट देखते हैं प्यार से ये करके वो करके पैसे दे के हम खरीद लेते हैं भाई मतलब कुर्सी मिलती है तू कौन तो मैं कौन हाँ तू कौन मैं खाम खा ये ये नहीं वो यही वाली मिसाल इसके ऊपर फिर बैठती है एक और अंकल बैठे खड़े हैं हमारे साथ हमारे सर क्या नाम है आपका जी मेरा नाम मोहम्मद सत्यान अरवी जी तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ अच्छा। मैं बस दो और सी बात यही करूँगा कि छे ना पूछू मैं हाँ पूछ ले पूछ चले आप बता दें आप पहले अपनी बात पूछ मैं ये कह रहा हूँ कि आ, 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 शेर भूखा था और वहाँ को खा गया बस यही बात आए इसने तो इससे हमें जो पी से बड़ी उम्मीदें वापस्ता थी लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही आके बरकस निकाल दिया वहाँ का अब तो ये है कि कई लोग तीन की बजाय दो टाइम पे खाना खाना शुरू हो गए सोलह महीने अच्छे नहीं रहे नहीं बहुत बुरे थे उम्मीदें थी आपको इनसे जी उम्मीदें थी अब उम्मीदें तो बड़ी थी कि ये आगे पता नहीं क्या कर देंगे जादू की छड़ी चलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन इन्होंने फैसले भी इतने गलत किए हैं कि आवाम का तो बरकस ही निकल गया सही बात है आवाम परेशान हो गई हाँ जी बहुत लोग कहते हैं मुश्किल फैसले किए हमने ताकि पाकिस्तान ट्रैक पे आ सके नहीं तो अभी डिफॉल्ट की खबरें खत्म की इन्होंने देखिये मैडम आम आदमी को खाने पीने से और घर चलाने से गर्ज है डिफॉल्ट करता है क्या होता है ये उतने बहुत बड़े लेवल की बातें हैं आवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए ना मतलब फजूल किस्म के जो हैं रिलीफ वो तो ये खुद यूज़ कर रहे हैं गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे हैं असम्बली में इतने सारे गुजरा मशीर रखे हुए हैं रखे हुए थे चलो आप अल्लाह करे कि कोई अच्छा आदमी आ जाए कोई आवाम के मतलब भी सोचे आवाम वैसे ऐसे भी होना चाहिए अभी जो निगरान सेटअप है अभी जो निगरान सेटअप है पंजाब में ये सबसे कम काबीना है इसकी बेहतर और उन तमाम काबीना में किसी ने सरकारी गाड़ी नहीं ली हुई कोई सरकारी घर में नहीं रह रहा कोई सरकारी अखराज और सैलरीज नहीं ले रहा ऐसा होना चाहिए ना ये तो सैयद बादशाह है मोहसिन नकवी साहब ये मतलब है कि ये अच्छा ही करेंगे साल कायम करके जा रहे हैं हाँ जी अच्छा ही कर रहे हैं ये और उम्मीद भी यही है कि अल्लाह करे कि मुहरम का महीना है सैयद बादशाह हैं जो ये कोई आवाम के लिए अच्छा कर दिया बहुत शुक्रिया जी आपका थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद थे बात सिर्फ इतनी है कि मिसाल ऐसी कायम करके जाओ कि जो लोग मुंतख होकर आए उन्हें भी मजबूर करे आवाम कि ऐसे ही करो हमारे पैसों से सैलरीज अयाशियाँ और आसाइशें लेना बंद करो जैसे अब पंजाब की काबीना और वजी अला पंजाब कर रहे ना कोई सरकारी गाड़ी ना कोई प्रोटोकॉल ना कोई सरकारी रिहाइश का और खदमत सिर्फ आवाम की ये मोटो जिस सियासतदान का होगा वो अगले इलेक्शन में ज़रूर कामयाब होगा और सिर्फ कामयाबी तक बात टिकेगी नहीं उसके बाद उसको डिलीवर करना पड़ेगा अपने दावों और अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा वरना आवाम बेचारे तंग आए पड़े हैं वो चाहे आपकी सपोर्ट में हो या खिलाफ हो 
नारा सबका एक ही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो महंगाई कम करेगा वो ही आवाम के दिनों पर राज करेगा और उसी की वाह हमेशा होती रहेगी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़